wie gesagt, das Video startet mit Action. Und ich würde sagen, ähm, ja, es sind wieder einige neue Sachen reingekommen. Playstation 2 Spiele, Playstation 1 Spiele, Sega Spiele, Gameboy Spiele und was, was nicht alles. Was kann ich euch alles erzählen? Ähm, seht es doch einfach selber im Video. Ich würde sagen, weiter geht's. So Leute, ich nehme euch einfach mal mit und dann könnt ihr euch das mal angucken. Hier Playstation 2. Einfach mal, wie gesagt, an den richtigen Stellen könnt ihr pausieren. Dann könnt ihr euch das angucken. Wie gesagt, die Qualität sollte eigentlich stimmen dass man sich das auch wirklich mal pausieren kann. Aber ihr seht es schon. On mass, on mass. Und es kommt immer mehr rein. Aber es gehen auch wirklich vernünftig viele Spiele wieder raus. Muss man auch mal dazu sagen. Ne? Hier müsst ihr mal ein bisschen äh, genauer gucken, damit ich beide Reihen gleichzeitig habe. Das waren, wie gesagt, die Playstation 2 Spiele. Dann gehen wir mal hier rüber auf die... Äh, Vitrine mit äh, Playstation 2, unser, unseren regelrechten Playstation 2 Giftschrank. Da haben wir einige Titel drin, die auch wirklich schon gefragter sind. Natürlich ist noch keine Rule of Rose da drin, aber was da drin ist, wäre zum Beispiel für jemanden, der ein Fullset haben möchte, das Anthologie, Sengoku. Ist auf jeden Fall schon mal ein äh, High Roller, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir hier noch mal so ein paar, ihr seht es ja selber, unter anderem Playstation... Äh, Portable dabei, Playstation äh, Vita dabei, auch ein paar Vita-Spiele sind da drin. Ja, hier oben zum Beispiel unsere Pokémon-Spiele. Ihr seht es, ist ordentlich geplündert worden. Pokémon komischerweise geht immer. Ja, hier nochmal zwei, drei Spiele. Unter anderem da nochmal die Playstation 3-Spiele, die wir halt ähm, noch keine Vitrine für haben. Aber dann gehen wir weiter mal zu den äh, Nintendo-Vitrinen. Unter anderem die ganzen Game Boys. Ihr seht es ja schon. Für jeden Geschmack wirklich was dabei. Ah, ich muss jetzt stellenweise das Display drehen, damit ich weiß, wo ich mit der Kamera drauf halte. Aber es ist für jeden Geschmack was dabei. Dann haben wir hier, wie gesagt, unsere Advanced-Spiele. Es ist on mass. Da hinten steht ein kleiner Game Watch hier drin. Wie gesagt, hier die DDR-Spiele. Ob Mädchen, ob Junge, ob alt, ob jung, für jeden Geschmack was dabei. Auch lose Module, natürlich ohne Ende. Dann haben wir hier unter anderem unsere 3DS-Spiele. Auch ein paar schöne Highlights zwischen. Da hinten steht zum Beispiel Nintendo 3DS äh, Metroid. Wer es kennt, wer weiß, was es kostet. Ist ein schönes Teil auf jeden Fall. Lose Module auch da. So, dann gehen wir mal weiter zu den Xbox-Spielen. Da haben wir auch einiges. Wie gesagt, wer sich dafür für irgendwas Bestimmtes interessiert, einfach mal an den richtigen Stellen pausieren. Dann kann man selber mal gucken. Oh. Natürlich sind auch ein paar Sportspiele dazwischen. Gar keine Frage, will ich nicht in Abrede stellen. Aber kommt halt vor. Hier haben wir nochmal von der Seite. Einmal schnell. Und noch mal ein paar kleine Titel. Sorry, dass es so ein bisschen schlecht rüberkommt. So, dann haben wir hier noch mal unsere äh, Classic Version, so ein paar Collectors Editionen. Ich gehe auch gleich noch mal über die Vitrinen, damit ihr euch mal die Collectors Editionen angucken könnt. Es sind auch wieder ein, zwei, drei neue reingekommen. Oh. Und ihr seht, es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, weil man sieht, sonst sieht man es nicht wirklich. Aber hier Otogi 2. Wird mittlerweile teilweise bei Ebay für 100 Euro gehandelt. Crimson Cheeks, Medal of Honor, Doom. Es ist für jeden Geschmack wirklich was dabei. Die Crystal Xbox. Da haben wir noch eine umgebaute Konsole. Jeweils mit Controller, mit allem was dazugehört. Dann haben wir hier jede Menge Beschreibungen für äh, DS. Und jede Menge... Ja, ich versuche es mal einzufangen. Ich hoffe man kann es vernünftig sehen. Die hinteren sieht man natürlich nicht ganz so gut. Aber ich denke mal, diejenigen, die was Bestimmtes suchen, die wissen die Farben von den einzelnen Modulen und wissen genau, oh, da liegt Zumindest ist es bei mir so. Aber ihr seht es, glaube ich, schon. Es ist ohne Ende reingekommen. Und es geht auch jede Menge wieder raus, muss man dazu sagen. Wenn nur reinkommen würde dann würden wir die Vitrinen mittlerweile nicht mehr hinstellen, dann würden wir sie hinlegen und nur noch reinwerfen, was kommt. Und als Wühltisch regelrecht. Aber wir können glücklicherweise noch stellen. 
Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen unsere... Ähm, ah, jetzt muss ich das Display wieder ein bisschen drehen. So, ist schön. Da haben wir unsere ähm, Gamecubes. Leider sehr wenige ohne OV, mit OVP. Aber das wird sich auch noch. Also ihr seht es schon. Es sind nicht die, ähm, die Billigspiele. Es sind auch schöne Mega-Man-Spiele bei Zelda, Resident Evil. Resident Evil übrigens ist mittlerweile schon relativ häufig geworden. Und jetzt kommen wir mal zu, ähm, zu den Konsolen. Da haben wir auch mittlerweile mehr als genügend von. Und jetzt mal ein Flug durch die Vitrine. Ohne... Ah. Das war mal so ein Flug durch die Vitrine. Aber ihr seht es selber schon. Resident Evil, Zelda, Donkey Kong, Paper Mario. Einmal alles da, was das Herz begehrt. Mario Kart, wie gesagt, in fast jedem Ankauf mittlerweile fast schon standardmäßig dabei. Sehr gute Verpackungen, stellenweise auch mal mit Abrissen drauf. Aber dann geht es auch, wie gesagt, auch im Preis ein bisschen runter. Ist ja normal. Da haben wir unsere ähm, losen Module auch nochmal. Auch für jeden Geschmack eigentlich was dabei. Hier haben wir nochmal, man sieht es leider wegen der Scheiben nicht ganz so gut, aber ihr habt einen groben Überblick von dem, was reingekommen ist. Es ist wie gesagt einiges reingekommen. Oh, hier nochmal die NTSC-Module, auch einiges. Und hier nochmal, ja, es nimmt mittlerweile fast kein Ende mehr. Wie gesagt, wenn die Glasscheiben davor sind, sieht man es nicht ganz so gut. Wir müssen uns noch was einfallen lassen wegen dem Licht. Ich hatte eine Idee von einem Kunden, aber das war mit den Bewegungsmeldern. Hat nicht ganz so gut geklappt. Die waren hinterher mehr an und aus, an und aus. Das hat in der Ecke nur noch wie eine Disco geblinkt. Aber ich denke mal, ihr, ähm, man kann schon fast alles sehr, sehr gut sehen. Hier noch ein paar Kleinigkeiten, Wii U-Spiele. Ja, leider steht die Wii U davor, aber diejenigen, die die Spiele kennen, wissen, was dahinter steht. Die brauchen teilweise nur ein, zwei Buchstaben. Ja, hier noch Kleinkram, haben wir natürlich auch noch. Ich sehe gerade hier an der Vitrine, hat irgendjemand seine Fanta verkippt. Passiert natürlich auch. Ja, hier, wie gesagt, auch noch mal Super Nintendo-Spiele. So viele, dass wir die stellenweise sogar schon anfangen zu verkaufen. Oh. Macht da mal so einen kleinen Überblick. Ja, dann kommen wir hier mal zur Playstation 3. Gleich nochmal zurück auf Super Nintendo. Da haben wir, wie gesagt, auch noch Konsolen on mass. Controller on mass. Ist, wie gesagt, für jeden was dabei. Hier haben wir nochmal Super Nintendo. Auch nochmal von hier gezeigt. Versucht es natürlich so deutlich wie möglich, aber man kann nicht alles haben im Leben. So, dann haben wir hier nochmal die Switch-Spiele. Auch wieder ohne Ende, auch Geräte sind ohne Ende da. Ich weiß nicht, ob man es sieht durch den Schatten, der hier da drin ist. Ich sehe es gerade nicht auf dem kleinen Display, aber Geräte... Controller sind da. So, dann gehen wir mal rüber auf äh, Playstation 5. Ist auch ein bisschen was da. Da habt ihr auch mal so einen kleinen Überblick. Xbox One, Playstation 4 und dann kommen wir wieder zu den interessanten Sachen. Playstation 1 sind natürlich jede Menge da. Und man kann natürlich auf den Videos nicht sehen, ob Beschreibung dabei ist, ob äh, komplett, ob ähm, irgendwelche äh, Beschädigungen an den Hüllen sind, etc. pp. Aber das kann man ja dann zur Not nachgucken. Das sollte das kleinste Problem sein. Das muss ja für jeden der Zustand sein, so wie er ihn haben möchte. Manch einer sagt sich, ich will das Spiel zum Zocken haben. 
dann ist es mir lieber, dass die Beschreibung fehlt. Dafür ist der Preis dann geringer. Der andere sagt, ich will es nur in den Schrank stellen und zwischendurch vielleicht mal zocken. Aber dadurch, dass er es nur in den Schrank stellen möchte, muss für denjenigen natürlich äh, der Zustand absolut ideal sein. Jeder so, wie er es gerne möchte. So, dann kommen wir mal zu den neu gemachten Vitrinen. Und zwar, ja die war jetzt noch nicht neu. Aber je nach kommen wir zu, auf jeden Fall zu den neu gemachten. Ich muss mich mal anders stellen. Aber auch hier, wie gesagt, schon wieder ein bisschen was dazugekommen. Einiges wieder rausgegangen, logischerweise. Der Atari ist mittlerweile raus. Der Sega Saturn ist einer schon wieder raus. Da haben wir zum Beispiel die äh, Dreamcast Spiele. Für diejenigen, die Dreamcast sammeln. Das sind ja auch eine ganze Menge. So, und dann kommen wir zu den neuen Vitrinen. Da haben wir nämlich dann einmal die Sega Vitrine. Schöne Spiele dabei. Wer kennt es noch nicht? Äh, nicht das alte Olympics. Ich habe es früher mit meinem äh, Kumpel gespielt bis zum Erbrechen. Lose Module haben wir natürlich auch ein paar. Sogar stellenweise ein paar teure dazwischen. Ist natürlich immer schade, wenn man da nur die lose Module hat. Aber macht man einfach nichts. Ne? Passiert. So, dann haben wir noch mal unsere äh, Sega Mega Drive. Hier noch ein paar. Ich hoffe, man kann alles vernünftig sehen. Und dann kommen wir schon zu Sega Saturn. Auch mittlerweile teilweise Spiele dabei die richtig sammelnswert sind. Oh, hier haben wir nochmal den äh, Sega Master System. Oh, jetzt kommen wir zur interessantesten Konsole. Erhö, erhö. Aber Kinder mögen die. Kann man nichts machen. Also kann man, ja kann man, doch kann man was machen. Man sagt einfach, nö, gibt's nicht. Nee, aber... Hier haben wir noch mal Game Gear. Leider momentan kein Game Gear da, der voll funktionstüchtig ist. Ich suche noch jemanden, der äh, eventuell in der Lage ist, äh, vernünftig zu löten und aus der Nähe kommt und eventuell dann auch hier vor Ort löten kann, damit solche Geräte halt repariert werden können. Weil ich finde, ein solches Gerät hat immer eine zweite Chance verdient. Ja, hier noch ein paar ähm, Handbücher. Ja, hier haben wir so eine Playstation Reste Rampe. Unter anderem hier Guitar Hero so ein bisschen was. Dann haben wir hier von Lego Dimensions und äh, Disney Infinity. Skylander natürlich auch. Warum wir so viele Skylander hingestellt haben, ganz einfach, weil wir es können. Und weil sie halt auch noch sehr begehrt sind. So, dann gehen wir mal weiter zur Playstation Ära, also Playstation 3 Area. Da haben wir natürlich ein paar Blu-rays sind noch da. Ähm, wenn die verkauft sind, kommen da auch Games hin. Wollen wir nicht mehr wirklich haben, Filme. Wir möchten so über bestmöglichen Überblick haben für die Leute. Auch Spiele, wie gesagt, ja, irgendeiner hat hier GTA nach vorne geräumt. Es sind nicht nur GTA-Spiele dabei, es sind Ninja Gate und GTA und God of War, Medal of Honor, Call of Duty, Far Cry 3, Battlefield 4. In fast jedem anderen Verkauf hättet ihr jetzt mittlerweile viermal, ähm, wie heißen sie noch, die guten Stücke, Fifas in der Hand gehabt. Die kommen mittlerweile bei uns schön in die Multikonsole. Und ich gebe mal die Kamera an meinen Kollegen. Wie gesagt, wenn ihr natürlich Bock haben solltet, äh, vorbeizukommen, mein Kollege zeigt gerade auf eine Vitrine, die wir noch nicht gezeigt haben. Kommt mal mit. Da sind ja jetzt vor kurzem auch noch ein paar schöne Stücke reingekommen. Und zwar, schaut euch das an. Auch wieder einiges Schönes dabei gekommen. Hier sind die ähm, Sealed-Spiele, die leider auch immer wieder reinkommen. 
kann man nichts machen, wird man tatsächlich nicht so gut los. Deswegen kaufe ich sie auch nicht gerne an. Ich hoffe, man kann es nachvollziehen. Ja, da haben wir zum Beispiel so den, ähm, äh, die Schildkröte, das war ein Giveaway. Und da kommen wir zu den Spielen, die habe ich extra erstmal hier reingepackt, weil da will ich wirklich diese Plastiktüten für holen. Weil die sind wirklich allesamt im tadellosen Zustand. Hier nochmal äh, Spieleberater, ich kann mal zeigen. Wenn man denkt, oh klasse Spieleberater, nimmt man den weg, kommt der nächste klasse Spieleberater zum Vorschein. Also ihr seht es schon, es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Und ähm, ja, ich würde sagen, weiter im Video. Ja, mein Kumpel hat mir gerade gesagt, ähm, wir haben was komplett vergessen. Und zwar, wir haben ja gerade den Giftschrank gezeigt von Playstation 2. Da haben wir natürlich auch noch einen Giftschrank für Playstation 1. Also, ich zeige es mal, ich mache mal die Scheiben auf. Da sind, wie gesagt, auch jede Menge Spiele dabei. Wie zum Beispiel hier Cooler World, Clue Noir, Castlevania, Suikoden, äh, Mega Man 2. Da fehlte letztens noch die äh, CD, die habe ich irgendwo noch wiedergefunden. Lach in, äh, im Lager. Dann haben wir, ach, wir haben alles Mögliche. Da, da ist noch ein Kudelka, da ist noch ein Bomberman, Pandemonium und ach, wie sie alle heißen. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele, viele schöne Stücke. Unter anderem haben wir da mal so ein paar äh, Beschreibungen einzeln reingeworfen. Es gibt ja auch Leute, die wollen selber komplettieren und suchen sowas noch. Ja, da haben wir noch die Playstation Portable Spiele. Nicht ganz so interessant, nachvollziehbar. Mein Gott, macht man nichts. Aber dann kommt mal mit. Dann zeige ich euch noch einmal unsere ähm, Teile, die auf den Schränken stehen. Also sozusagen die Collectors Edition. Wie zum Beispiel so ein äh, Commodore Computer, Lerncomputer. Dann haben wir hier noch einen Videocomputer VC4000, äh, Telekassetten-Game äh, Color von Pandemonium. Hier, den habe ich letztens aus dem Lager geholt oder den habe ich aus dem Lager geholt. Ähm, Sega Mega Drive 2, wir haben den Atari 2600 da oben nochmal in, ähm, in Verpackung stehen. Hier nochmal äh, die Mel Belmont, den Crisis, äh, da fehlt leider ähm, die Figur, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher. Haben wir noch ähm, Konsolen, wir haben noch hier Aufsteller aus dem Saturn damals. Ähm, hier können wir dran vorbeigehen, das ist Abfall. So, dann haben wir hier, müsste musste mal von hier aus filmen, dann sieht man es besser. Da haben wir noch so, guckt es euch selber an. Dann seht ihr das. Sind halt hier zum Beispiel komplette Verpackungen mit Konsolen natürlich auch drin. Die Aqua, die haben, habt ihr ja letztens in einem der Videos gehabt, ähm, die ist leider mit leichtem Wasserschaden. Aber es ist, wie gesagt, die Konsole mit drin. Muss ich noch ausprobieren, ob die vernünftig funktioniert. Und dann haben wir hier nochmal so einen Überwerfer, so nennen nannte sich ja das damals, für die Playstation 3, 80 GB. Da oben steht meine persönliche Meinung zu Playstation 3, bzw. zu Sony. Ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Muss keiner so nehmen. Und dann haben wir hier nochmal unseren... Popcorn-Automaten mit Popcorn-Automaten oben drauf stehen, also Popcorn-Automat auf Popcorn-Automat. Da haben wir noch mal das, ähm, ich nannte es so schön Excalibur und zwar ist es nicht das Excalibur, sondern es ist natürlich nicht ähm, von Link das Master Lichtschwert. Oh, da ist der Elmo, das wurde mir auch äh, einige Male gezeigt oder gesagt, dass es der Elmo ist. Ja, hier die, die Figur. Das erste, was ich bei dieser Figur versucht hatte, war tatsächlich den Rock vernünftig anzuziehen. Aber ja, was soll ich sagen? So, dann haben wir da auf dem Schrank noch ein bisschen was an Stuff stehen. Hier steht auch noch ein bisschen was, unter anderem der Sega Saturn Fightsticks. Die habt ihr ja schon im letzten Video kurz gesehen. So, dann gehen wir mal weiter. Da haben wir unser ersten Videoschnitt, den wir gerade schon, uns schon angeguckt haben. So, da haben wir von der Dark Zone ähm, Borderlands 3. Assassin's Creed, hier so eine, ähm, ich weiß selber nicht, wie ich das einzuordnet habe, das ist so eine Station, die konnte man irgendwie an, ähm, an dem Gerät anschließen. Ja. Und jede Menge Super Nintendos in OVP, teilweise guter Zustand, teilweise nicht so guter Zustand, ist halt, ähm, ja, die haben ihre Zeit gelebt. Muss man einfach mal sagen, wie es ist, ne? Ja, da oben die äh, God of War Collectors Edition. Ja, Donkey Kongas. 
da oben die Assassin's Creed zum Beispiel, die waren damals für 45 Euro bei, äh, bei GameStop zu kriegen. Das, die Splinter Cell, die verfolgt mich mittlerweile seit, äh, ja, seit Ewigkeiten. Oh, dann haben wir hier noch ein bisschen was. So, ich würde sagen, ich würde sagen in diesem Sinne, ähm, weiter geht's. So, das war's mit der Roomtour. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit gehabt. Äh, wie gesagt, wir sind auf alles Mögliche eingegangen. Ich denke mal, der ein oder andere wird sich mehr für PlayStation 1 interessieren. Der nächste wird sich interessieren für Sega. Der nächste wird sich interessieren für noch ältere Sachen. Wie zum Beispiel den Jaguar haben wir ja jetzt auch endlich mal wieder reingekriegt. Danke an den Verkäufer dafür. Ähm, ja, was, was will ich sagen? Also ich sag mal, wir haben für jeden Geschmack auf jeden Fall was da. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da, lasst gerne mal einen Kommentar da. Es würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören und euer Feedback zu bekommen. Wie gesagt, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video am Samstag. Herzlich willkommen zum neuen Winter mit...